여러분 안녕하세요. 방금 소개받은 김우현 친구입니다. 어, 오늘 이렇게, 이렇게 한국 벤처 혁신 학회 벤처만 얘기도 가슴이 뛰고 혁신해도 가슴이 뛰고 벤처 혁신 학회에 춤게 학생이 되게 저에게 불러주셔서 감사드립니다. 어, 오늘 여러분들하고 그 공유할 내용은 ESG와 탄소 중립 동향이 기업의 대응이 전략인데요. 여기 앞서서 썰렁한 퀴즈를 하나 내도록 하겠습니다. 저희가 요즘 날씨가 무덥고 이렇게 이제 길거나 좀 가고 있었는데 내일이면 하지가 되죠. 하지가 갖고 이제부터는 이제 이런 하지 뭐춤좀 그런 것들 절기라고 하죠. 그 절기라는 분에서 철이 나온다고 합니다. 모든 철 날씨. 봄철, 가을철, 그래서 철이 나온다. 여기에서 철이 든다. 이런 얘기가 나온다. 철이 든다 얘기는 뭐 성숙해진다. 그런 얘기인데, 여기서 퀴즈를 나가겠습니다. 왜냐하면, 남자가 철이 들면 무엇이 될까? 라는 퀴즈가 되겠습니다. 지남철, 뭐 아주 좋은 추측입니다. 그러나 뭐 예, 세상에 정답은 없는데 출제자의 의도와는 좀 다른 답이라서 정답은 아니고 그 거기에 대해서 바로 정답을 드리면 여자라고 합니다. 그게 왜냐하면 철이라고 하는 게 원소가 FE인데 남자가 메일인데 메일이 앞에 FE면 되면 피메일이야 이걸 가지고 여자가 된다. 그래서 나오는 얘기를 보게 하면. 오늘 이 벤처 혁신 학회에 기후변화 중소기업, 이에서 관련해서 내 유행 글로벌 콘텐츠 한국형 사무총장을 불렀나, 그러나 궁금하실 겁니다. 유행 글로벌 콘텐츠는 어떠한 기관인데, ESG 학이 무슨 관련이 있나, 라는 게 궁금하셨어요. 여기에 대한 답을, 뭐, 그런 발표할 때한 10분 내에 다그 결론을 내놨고, 해야지 편하게 들으신 거예요. 거기에 대한 답은 유엔 글로벌 컨택트는 유엔 차원에서 기업의 지속 가능 경영, ESG 경영을 지원하는 곳이다. 그런데 ESG 하고 밀접한 연관이 있다. 어떠한 밀접한 연관이 있냐 하면 ESG란 용어를 유엔 글로벌 컨택트가 작성한 보고서에서 최초로 용어를 사용합니다. 그 보고서는 2004년도에 발표. 그리고 2006년도에 이제 책임 투자 원칙이 폭발한 전 유엔 사무총장이 책임 투자 원칙에서 그것이 널리 활용이 되는데 2004년에 처음 나왔고 2006년에 책임 투자 원칙이 발표되면서 ESG 용어가 사용이 확산이 되는데 왜? 그래서 ESG 역사가 짧지 않은데 왜 2022년 전에서 전 세계적으로 ESG 역사가 일어났느냐라고 하는 게 또. 궁금한 점이 되겠습니다. 그것은 바로 빠르적에 따른 이공으로 탄소중립 목표가 설정이 되었기 때문입니다. 그래서 그것이 어떻게 설정이 되는지 한번 살펴보고 그래서 탄소중립 목표 달성과 ESG 영역의 기업들이 해야 할 일은 무엇인가 측면적으로 물론 뒤에 사회 발표에서 기업들이 중립을 지금 에코나인 여러 가지 전반적으로 살펴보고 마지막으로는 ESG에 대한 비판적 고찰 ESG가 하나의 트렌드나 마케팅 수단으로 여겨지고 시간이 지나면 그냥 지나가는 게 아닐까 많은 것들이 그냥 지나가서 바람처럼 왔다고 바람처럼 사라지는데 저희 결론은 그렇지 않다 ESG는 탄소와 주민들과 함께 가고 최소 2번, 5번까지는 가능한 계속해서 간다라고 하는 점이 저의 돈이 여러분들께 드리는 메시지입니다. 그래서 유엔 글로벌 콘택트 어떤 기간이 2000년도에 저 폭발하는 유엔 상무총장이 설립을 했는데 2000년 하면은 우리가 새천년 하면서 가슴 뛰면서 저희가 <웃음> 아직 했습니다. 컴퓨터가 
제가 어떻게 좀 잘못되지 않을까 1999년 12월 31일 11시 59분에 조마조마 하면서 2000년을 맞이했고 그때 유엔에서는 새천년 개발 목표라는 지속가능 발표 단가 목표를 설정을 했습니다. 유엔은 이제 정부관 기구이기 때문에 이 지속가능 발전 목표를 달성하기는 정부 혼자만의 힘으로는 안 되고 또 인간, 기업을 중심으로 인간도 같이 또 달성을 하려고 노력을 해야 되는데 그래서 만든 것이 유엔 글로벌 컴팩트입니다. 그래서 그 목적이 그 새천년 개발 목표, 그나마 지속가능 발전 목표 달성을 위해서 네 가지 인권, 사회, 환경, 반부패, 네 가지 분야에서 초점을 맞춰서 기업의 지속가능성, ESG를 지원하는 것이다. 유엔 글로벌 컴팩트가 특히 추진하고 있는 네 가지 분야가 인권, 노동, 환경, 반부패가 되겠습니다. 그래서 이러한 네 가지 원칙의 분야의 10대 원칙을 살펴보시면 됩니다. ESG, 이런, 음, 원래, 인글로벌 컴팩트가 UN의 지속가능 발전 목표 달성을 위해서 기업 측면 차원에서 어떻게 지원했다고 추진할 것인가 하기 때문에 지속가능 발전 개념에서 나온 것으로 봅니다. 그래서 1987년도에 아우 커먼 퓨처라는 기업에서 보고서에서 지속가능 발전 개념이 처음으로 나왔죠. 그런 경제, 에 초점을 여태까지 했었는데 그 뿐만 아니라 환경과 수치민도 고려를 하는 겁니다. 그런 측면에서 ESG가 2004년도에 UN 글로벌 컴팩트와 이런 투자 기능을 같이 공동으로 보고한 보고서 Who Cares Wins라는 보고서에서 이런 책으로 나왔고 그래서 확산이 2006년도에 책임 투자 원칙에서 제1항의 방향을 조금 더 자세히 살펴보면 아, 이제 로가 최초로 사용이 됐고 그것을 그 보고서에 기초해서 2006년도에 토피아는 전진 사무총장이 유엔 책임투자 원칙을 윈글로반 컴팩트하고 유네트 금융 이니셔티브와 같이 이제, 에, 에, 만들어서 유엔 피어나이 책임투자 6대 원칙을 발표했는데 그 이번이 6대 원칙을 우리는 ESG 이슈들을 투자 분석 및 의사결정 시 적극적으로 반영한다. 라고 하는 여기서부터 ESG가 용어가 많이 확산이 되었죠. 그래서 유엔 글로벌 컴팩트의 4대 분야 인권, 노동, 환경, 광부패와 지속가능 발전 목표하고의 상관관계에 관련 도표고요. 이것이 SDG 그런 것들은 이제 정부가 추진하는 건데 그거에 기업의 버전이 ESG라고 보시면 되겠습니다. 가버넌스 소셜 인바이먼트가 ESG가 지속가능 발전 목표하고 연계되는데 그것이 유엔 글로벌 컴팩트의 4대 분야 반부패는 가버넌스에 속하고 환경과 환경은 환경 그 다음에 인권과 노동은 사회 분야에 속한다고 할 수가 있겠습니다. 여기서 제가 강조드리고 싶은 것은 ESG 정신입니다. ESG가 이 많이 나오고 있는데 우리가 정신이 바르지 않은 국가들 나도 발전 못하고 쇠퇴하고 그래서 우리가 국가 정신이 올바라야 된다라고 많이 강조를 하는데 제 ESG 정신을 제가 강조하는 건 뭐냐면 그 Who Cares w i n s 라 보고서라고 나왔던 것이지 않습니까? 그 Who Cares w i n s 굉장히 압축된 표현인데 그것을 풀어서 쓰면 Those who care for others are to win, is to win, 장르, are to win 그 뭐냐면 다른 것, 다른 사람에 대해서 배려하는 자가 승리한다 라는 의미가 되는 거죠 여기에서 다른 것, 다른 것을 지구에 대해서 배려하는 것이 환경 사람에 대해서 배려하는 것이 사회, 즉 인권과 노동의 조직에 대한 배려, 지배구조 그런 것이 G가 되겠습니다. 그래서 ESG 정신을 한마디로 표현을 해라 라고 하면 배려의 정신 배려의 대상이 지구면 그것이 환경이고 사람이면 인권과 사회가 되는 것이고 조직이 되면 이것이 가버넌스 되는 것입니다. 이것이 이제 기업들의 주주 중심에서 이해관계가 
자본주의로 넘어가는 지혜도 설명을 하겠습니다. 그렇지만 그 다음에 동반 성장 저도 같이 성장하지 않는 발끈한 개념하고도 일맥 상통을 하겠습니다. 그래서 환경 얘기는 잠깐 하나 더 한다면 우리가 환경을 보호하자 라고 하면 자연 환경을 보호하자 라는 의미로 여러분이 받아들이시잖아요. 그런데 환경의 용어는 생각보다 굉장히 많이 쓰입니다. 뭐냐면 한번더 주변 안보 환경이 엄중하다. 그래서 환경 일을 하다가 민방에서 나오는 비가 쏟아지는데 그 환경이 아니에요. 한반도 주변 안보 환경이 엄중할 때도 똑같이 영어도 인바운드 쓰고 그 다음에 맹모산천 시작 뒤에 교육 환경이 안 좋으니까 이사를 가야 돼요. 맹장은 그때도 환경이라는 말을 씁니다. 그러면 좁은 의미의 환경은 자연 환경 자연인데 넓은 의미의 환경은 무엇이냐 라는 게 제가 질문이 수술을 했어요. 거기서 넓은 의미는, 자, 넓은 의미의 환경은 자신을 제외한 주위의 모든 것. 그래서 환경을 위해서 일을 한다고 하는 것은 나의 유익을 위해서 일을 하는 것이 아니라 내 자신을 제외한 주위에 있는 것을 위해서 일을 하는 것이다. 그러면 굉장히 보람이 되고 그렇게 하다 보면 자신한테도 이런 것이 ESG, 배려의 정신하고도 인맥 상통하다 라고 하는 점을 강조드리고 싶습니다. 그래서 이런 2004년, 2006년도에 ESG 용어가 생겼고 확산이 되는데 역사가 이렇게 짧지 않다면 왜 2020년 전후에 전 세계적으로 ESG 용어가 일어났나요? 에 대한 답은 정부 간에 있어서는 기후변화 관련해서 빠른 협정이 2015년에 체결이 됐고 이에 따른 탄소 중립 목표 설정이 2020년에 설정이 되었기 때문입니다. 기업 들의 입장에서 보면 비즈니스 라운드 테이블이 2019년에 개최됐습니다. 그래서 비즈니스 라운드 테이블을 통해 가지고 이게 관계자 자본주의라는 개념이 새롭게 나왔다. 그런 흐름과도 밀접한 연관이 있다라고 하는 점을 먼저 말씀드립니다. 그래서 기후변화, 국제사회 기후 대응을 한번 살펴보겠는데 거기에 앞서서 기후변화에 대한 내용을 여러분들께 좀 설명을 드리고 싶은데 기후변화라고 하는 것은 굉장히 범위가 넓습니다. 기후변화의 현상이 있고요. 아, 근데 더 지구온난화가 일어났다. 이것이 왜 일어날까? 기후변화의 원인에 관한 것이 있고 기후변화에 인해서 굉장히 영향을 많이 받습니다. 적응에 관한 것. 그 다음에 이것을 어떻게 대응할 것인가 그런 측면에 있어서 기후변화에 대해서 단정적으로 이야기하는 사람은 큰 숲에서 이야기하는 것이 아닐 확률이 있습니다. 기후변화 관련 일을 하다 보면 굉장히 겸허해집니다. 제가 뭐 아까 사회자님께서 뭐 많은 분을 했다지만 저는 이 복잡 광범위한 범위 내 대응에 국제적인 파트에 자그마한 파트만 제가 했었어요. 그래서 저도 그 부분에 대해서 이야기를 하는 것이 다른 것에 대해서 이렇게 어떻다 말하고 단정적으로 얘기하기 어렵다는 거죠. 그런 측면에서 기후변화는 현상, 원인, 영향 대응에 총체적인 접근이 필요하고 그것이 굉장히 광범위한 범위, 광범위하다라고 하는 측면인데 여기에서 원인에 관해서 아, 좀더 보자면 원인은 에너지 파트로 되는데 시간에서 간단히 넘어가겠습니다. 태초 이래 여태까지 여태까지 우리는 탄소 사회에 살았습니다. 옛날에 어머니 밥을 해주셨을 때 화백방으로 해주셨죠. 나무 썼습니다. 그 다음에 연탄 썼습니다. 그 다음에 기름, 가스 를 여태까지 우리가 태초 이래 창세 이래 우리는 탄소사회로 우리가 계속 살았다. 탄소사회로 계속 살았는데 갑자기 저탄소사회로 수소사회 이런 얘기 나왔다. 그 원인이 바로 지구 환경 문제, 기후변화 때문에 이들이 일어났다. 라고 하는 점인데 그것을 그래프로 보면 이렇게 나무의 사용량이 줄고 석탄의 사용량이 급증한 일본 시점에서 1 8 0 0년 50년, 60년 그렇게 
산업 혁명이 늘 그때부터 선진국들이 음식값을 배출하기 시작했고 석탄의 사용량이 급감하고 석유의 사용량이 급증한 시점에서 오일 쇼크에 나. 이때부터 신흥공업, 우리나라 같은 신흥공업, 중국이 음식값을 배출하기 해서 이 기후 대응에 있어서는 국가 간의 공동의 책임이 있지만 차별화된 책임이 있다. 선진국과 개도국과 그런 점이 국제 논쟁에서 희한한 주제가 되었습니다. 이것을 에너지 원천으로 본다면 화석 연료 여러분들 아시죠? 탄소 천연가스가 있죠. 신재생 에너지가 있습니다. 그 가운데에 브리징 에너지로서의 원자력이 있다고 이제 평가됩니다. 저는 우리가 기후 대응을 한다, 그린도 한다라고 했을 때 바로 신재생 에너지로 가는 것보다는 이게 화석 연료의 수요 측면에서의 에너지 전환, 공급 측면에서는 에너지 효율성의 제고부터 출발을 해야 됩니다. 그래서 신재생 에너지 투자도 중요하지만 지금 있는 화석 연료의 에너지 전환 효율성도 같이 해야 됩니다. 그래서 양면 전략의 동시 수행이 필요하다. 라고 하는 점을 강조드리고 싶습니다. 무슨 끝에도 또 계속 나오는 것 그래서 기후 위기 시대에 무엇이 변화되어야 되느냐 라고 했을 때 무엇이 변화되냐 첫 번째는 에너지입니다. 에너지가 전통적 에너지에서 신재생 에너지로 가는데 언제부터 중간에 그 다음에 순환경제라는 부분을 많이 들으셨어요. 근데 오늘 돌아가는 경제죠. 다시 쓴다는 겁니다. 그게 반대말이 선형입니다. 한번 이래 한번 쓰고 버립니다. 리니어 작동 선형 경제에서 순환 경제로 가. 그래서 이두 가지 변화에 대해서 우리가 인류와 지구 공존 취약 국가와 취약 국가의 공존 이런 것이 필요하다라고 하는 점을 먼저 말씀을 드리고 국제 사회에서의 기후 대응은 1991년부터 협상이 시작되고 이제까지 참석부터 92년도에 기후변화 협약, 기후변화의 요법이라고 할수 있는 채택이 되고 그 이행구장 교토 정서가 채택이 됐고 그것이 이제 사라진 파리지 채택이 됐죠. 그리고 그다음 파리 협정 교토 정서의 시간적 공간적 확대 체제로서 지속 가능한 체제다라고 하는 평가를 받고 있습니다. 이것을 좀더 설명을 드리면 2015년은 기후 환경 문제에서 굉장히 중요한 해였습니다. 왜냐하면 2015년에 많이 협정이 체결이 됐고 2015년에 SDG라고 하는 지속 가능 목표가 설정이 되었기 때문인데 이러한 것들이 새로운 체제라고 평가를 합니다. 그러면 새로운 체제는 두 체제하고의 어떠한 차, 차이가 있는가 라고 하는 점이 구체제, 교토 의정서로 대변하는 구체제는 아까 그래프상 1번 산업혁명부터 온실가스를 배출한 선진국만의 온실가스 감축 의무를 주정했습니다. 그렇게 하니까 개도를 안 하는 거죠. 선진국만. 그런데 파리협정으로 대변되는 신기후체제는 모든 당사국이 온실가스 감축을 하도록 되어있습니다. 그것은 뭐냐면 선진국은 과거에 역사적인 책임이 있다. 지구나라. 역사적 책임을 가진 선진국은 과거의 측면을 부각을 한 건데, 파리협정은 과거뿐만 아니라 현재와 미래에 대한 책임도 같이 져야 된다. 그래서 선진국뿐만 아니라 대독도 같이 미래 어떻게 될지 모릅니다. 그래서 모든 당사국이 과거뿐만 아니라 현재와 미래 책임을 지면서 해야 한다. 라고 하는 점입니다. 그렇게 하고 지도관의 발전도 새천년 개발 목표는 대도국의 빈곤 택지에 중점을 두고 선진국도 별로 관심이 안 돼요. SDG 지도관의 모든 국가 이해관계자의 참여를 통한 사회 빈곤체 또그 다음에 지구 생태를 보고 합니다. 그래서 여기서 기후변화 체제라고 하는 것이 아까 모법으로 해당되는 기후변화 협약 플러스 이행 규정인데 이행 규정은 교토 정서 구체제, 파리 협정은 신교체제인데 이것이 파리 협정이 교토 정서의 시간적으로 확대가 됐고 공간적으로 확대되기 때문에 빠져나갈 길이 없어요. 
또 자발적으로 보는 겁니다. 그래서 지속 가능한 체제다. 라고 하는 믿음이 있습니다. 그러한 지속 가능한 체제다. 라는 믿음이 있기 때문에 파리 협정에서 2030년까지의 목표 설정 각국에 뿐만 아니라 2050년까지의 장기 전략을 제출하세요. 라고 요청합니다. 그래서 2050년까지 장기 전략을 세우세요. 세워서 제출하세요. 이게 하나의 숙제가 됩니다. 라고 하는데 우리 여러분들도 2030년까지 삶의 계획을 세우세요 하면은 어떻게 2030년까지는 어떻게 하겠는데 2050년까지의 삶의 계획을 세워서 제출하자면 제출하시겠습니까? 2050년은 난몇 살이야? 그때는 난 살아있어? 뭐 이렇게 뭐를 몰라서 우리가 기울여 사물에게 요청을 합니다. 어떻게 목표를 세워야 되는지 그게 IPCC가 1.5도 온도 상태에서 내부적인 탄소 중립을 할 필요가 있습니다. 라고 하기 때문에 상대적인 목표 설정을 하게 됩니다. 그래서 이 정부가 논의에 있어서 파리협정 체제 탄소 중립 설정을 통해 가지고 마무리가 됩니다. 이제 이행만 하면 됩니다. 여기에서 돌발 사태가 발생했어요. 미국의 트럼프. 당선 대단히 아, 우리 파리협정 탈퇴하겠다. 뭐 하는 거. 전 세계가 깜짝 놀랐습니다. 아, 이것도 교토의정서처럼 또 죽는 거 아니냐. 라고 했는데, 구원투서입니다. 구원투서가 뭐냐면, 기업, 미국의 기업 기업. 트럼프 연방정부 대통령이 빨리 협정 다 탈퇴했다. 라고 하는데, 기업을 중심으로 각계 주정부가 이 WASI, We are still in, 이라는 성명서를 발표를 합니다. We are still in. 다음에 생략된 용어가 뭐가 될까요? 파리 협정. 우리는 계속해서 파리 협정에 남아있겠다. 파리 협정에 규정을 준수하겠다. 기업이 구워주습니다 그것은 왜냐하면 2000년도에 공화당 부시 대통령이 교토전도 비준을 거부를 했어요. 그때만 해도 미 산업계가 아 이제 안 해도 되겠구나 해가지고 손을 놓게 됩니다. 제 대표적인 게 GM이 하이브리드 기술이 최고로 좋았었는데 손을 놓게 돼서 그 기술이 도요되고 넘어가죠. 근데 2008년도 리만 브라더 사태 이후에 미국 기업이 완전히 토출화됩니다. 거기에서 아 자동차 빅스리에 몰락이 나옵니다. 그래서 아 이거 안 하면 안 되겠구나. 그래서 이제는 그림을 해야 되겠다. 라고 해서 미국 기업들이 트럼프 대통령의 빠른 탈퇴에도 불구하고 우리 계속해서 가야 됩니다. 그래서 지금은 기후변화 대응이 정부의 목표도 하고 했지만 기업들이 드라이브 걷는 것이 훨씬 세고 임팩트가 크다라고 하는 점을 강조드리고 싶습니다. 2017년에 트럼프 탈퇴를 하고 미아스리 바로 17년에 성명서 발표한 다음에 2019년에 비즈니스라운드 테이블을 개최하면서 이해관계자 자본주의라는 것을 성명을 발표를 했죠. 내 특징은 다양한 이해관계자 장기적인 주주가치 이것을 조금 더 설명을 하자면 기업의 목적이 성과 측정의 개념이 확대됐다. 뭐냐면 기업의 목적은 수익이죠. 이 수익 개념이 시간적으로 확대됐다는 겁니다. 단기적 뿐만 아니라 장기, 지속 가능성, 미래 지향적 가치가 있고, 그 다음에 책임 대상이 주주 뿐만 아니라 고객 이해관계자 뿐, 기업 성과, 측정도 확대가 된 느낌이, 순위, 재무적인 것으로부터 비주 환경, 사회, 지배구조 이상의 비재무적인 성격으로 이러한 기업의 목적, 성과, 직전 개념이 확대된 것이 이해관계를 잡는 것인데 이것의 개념을 보면 ESG 개념을 소극적으로 본다면 각종 규제에 대한 대응인데 적극적인 것은 어떤 사회적 가치의 창출이다 라고 하는 점입니다. 그래서 또좀 설명을 하는 건데 이것이 옛날에는 비재무적인 성과다 라고 했는데 최근에 들어서 이것이 재무적인 성과로 통합이 되는 거예요. 사회적 가치 창출, 이 창출까지. 그래서 
지속적 포용적인 환경을 만들어야 한다는 거죠. 그래서 이런 기업들이 아 이제 저희는 천연 선언을 하겠다라고 선언을 했는데 그 독점이 나타났습니다. 시민사회. 아 그게 무슨 뭐 친환경적인 거냐? 말로만 친환경적인 것이지 그 친환경적인 것이 아니다. 그래서 기업들이 깊은 또 조심에 빠지는 시간이 있습니다. 그래서 기업들이 정부에 대해서 무엇이 친환경적인 것인가 라는 질문을 던지게 되죠. 거기에 대해서 제일 먼저 답을 하는 것이 이유가 되겠습니다. 이유의 택사논이 되겠습니다. 여러분들이 좀이 택사논이 굉장히 복잡하고 그런데 아주 단순하고 단순하게 말씀드리자면 친환경 주변성입니다. 그 철강, 일통 생산, 철강도 종류가 굉장히 많습니다. 단순화시켜서 일통 생산하는데 약 1.3톤의 이산화탄소 이상을 배출하면 이것이 친환경적인 것이 아니고 시멘트 1톤 생산하는데 약 0.5톤 이하의 이산화탄소를 배출해야 친환경적인 것이다 라고 이야기를 기준서를 제시를 했죠. 이것은 국제적으로 합의된 것은 아닌데 국제적으로 기업들은 다 이것을 준수하려고 합니다. 그렇게 되면 친환경적인 것이 부합하기 위해 그래서 하나의 먼저 룰 세팅하고 어제도 세팅하는 게 얼마나 중요한가 라고 하는 분이서 이래서 기업들의 그린 논쟁도 마무리가 됩니다. 그래서 나오는 것이 그린 대세를 탄소 중립의 뜻을 해서 이해해서 할수있는 좋지 시간이 없어서 자료를 드리겠습니다. 탄소 중립 목표도 제가 아까 말씀을 드렸습니다. 전 지구 목표 각국의 목표, 여기에 대해서 2050년에서 IPCC가 특별 보고서 해가지고 2050년까지 1.5도 상승 제한이 있으면 이산화 탄소 순 배출량 제한이 필요하다라고 해서 각국 IPCC의 검토에 따라서 각국이 이공으로 탄소 중립 또 기업들도 탄소 중립 선언을 하게 되는 거죠. 이러한 배경 하에서 기업들 역할은 저는 아까 미국에서의 트럼프 행정부가 탈퇴를 해도 기업들이 계속 하겠다라고 하는 측면이 있는 행동의 주체는 기업 그리고 그 역할은 뭐냐 하면 그래서 드라이빙 프로스포스 해결의 추진 동력이 기업이다 그 중에서 특히 벤처 기업이라 하는 것이 히든 밸류 숨겨진 가치를 찾아내는 그 다음에 충족되지 않은 필요를 충족시키는 것이 벤처 기업이라고 저는 보고 있는 거예요. 언매트 니드를 니트하는 히든 밸류를 창출하는 그런 벤처 기업이라 말로 드라이빙 포리스터 솔루션 문제 해결의 추진 동력인데 그런 역할의 하나의 아까 말씀 소극적인 역할을 대응한 것입니다. 각종 공식 규제에 소극적으로 대응 이 소극적인 대응 역할을 하면 기업 부서 내에서도 갈등이 있어서 아, 같은 예산이 있는데 아, 우리 환경이 이거 해야 된다 할때 예산을 더 써야, 써야 된다 그러면 기존에 있는 부서에서는 반발이 시작됩니다 갈등의 요소가 되는데 이것이 같이 참신적 역할 문제 해결 능력을 보여 기업들이 기술 혁신을 통해서 벤처 기업들이 어떤 것들을 해결, 솔루션 제공하면 같이 창출이 되면 수익이 증가되는 거죠. 그렇게 되면 갈등의 요인이 사라지게 되는 거죠. 그래서 이 기업의 역할, 행동의 주 기업의 역할이 소극적인 대응적인, 방어적인 대응적 역할에서 같이 창출하는 거죠. 적극적 입장으로 대응을 해야 되겠다라는 방식을 강조를 드리고 싶은데 그것을 추진 전략은 양면 전략의 동시 수행입니다. 에너지 전략, 효율성 향상, 기술 개발, 이런 것이 있는데, 단기적으로 기존 전략의 보강, 중장기의 미래 전략, 하는 것도 하는 것인데, 그 사진이 손흥민, 문구의 유재학 감독, 야구의 이정훈 선수. 이세 사람의 공통점. 뭐냐면, 양발이나 양손을 다 쓴다. 손흥민 선수가 프리미어 리그의 최고 골 득점왕. 근데 원래 왼발 잡이였다는 거죠. 
근데 오른발도 똑같이 공의 슛 속도가 똑같아가지고 왼쪽으로 막 치고 가다가 꼴티가 왼발 잡으니까 이제 오른쪽만 막 이렇게 치면서 갑자기 오른발로 저쪽으로 넣어서 골 넣고 그런 손흥민 유재학 감독은 오른손과 왼손에 힘이 가득 골 드리고 어디로 갈지 모르는 또 키가 작은데 드라이브를 해가지고 싹 올라왔을 때키큰 선수가 막으면 왼손으로 또 가가지고 또 넣고 이정호 선수 지금 풀어야 하고 탈을 왕이죠 왼손으로 치는 게 오른손으로 공을 던집니다. 야구는 오른쪽으로 돌아가기 때문에 수비하는 것은 오른손으로 던지는 것이 이게 유격수나 이로수나 삼루수의 왼손들도 없어요. 근데 타격은 왼손이 한 발쪽으로 가깝죠. 그런 측면을 보면 기업에 있어서도 양면전략의 동시수. 이게 기업의 이런 중에 하나로 있다고 제가 생각하고 있습니다. 정확히 보면 MB 데스터가 보건에서의 수행 양면 전략의 동시 수행이 중요합니다. 중요하고 하나의 그 자동차 타이어계가 이제 미셸린으로부터 서브라이 체인에서 여러 가지 요리를 많이 봤는데 여러 가지 통계라든가 그런 것들도 하는데 특히 테이크의 순환 경제로 새로운 거 광물 해가지고 철사줄 만들지 말고 기존의 철사줄 쓴거 페타이어에서 나온 거를 사용해라 그런 요구가 아주 급증을 하게 되는데 그게 문제는 페타이어 철사줄 순도가 좀 낮다고 합니다. 그래서 지금 그거 순도를 높이기 위해서 기술 핵심을 투자를 많이 한다고 그러는데 그 업체 말 따르면 자기가 이 많은 돈을 왜 할까라고. 굉장히 의심도 가고 프로스트레이션도 있고 하는데 뭐냐면 자기가 안 하면 다른 기업에서 누군가는 한 거예요. 근데 이걸 하면 지금은 돈이 많이 들지만 대박하고 대박 해서 지금 많은 투자를 하지만 기술 개발에 주력을 합니다. 그래서 누군가는 솔루션 확보 추진을 통해서 선전을 합니다. 그 누군가가 내가 돼. 여러분이 돼. 그런 식으로 강의를 드리고 싶습니다. 그런데 이렇게 얘기했지 변하는데 또 다른 것도 많아. 만만치 않습니다. 그리 맛이 않아. 그 다음에 ESG 아버지 블랙러의 레리 핑크가 아 우리는 석유회사에 투자하겠다. 그리고 우리는 환경 경찰이 아니다. 그런 얘기를 많이 합니다. 근데 그거에 대한 의미를 좀 알아야 될 필요가 있어요. 석유회사 투자는 공정한 전환, 석유회사도 전환을 해야 되는데 전환에 따른 그 투자가 필요한 거죠. 그렇기 때문에 그런 것도 그렇기 때문에 이 비판이 있는데 이 회의론의 배경이 외부적인 요인, 내부적인 요인인데 외부적인 요인은 세 가지입니다. 세 가지인데 경영 환경 악화 또 하나 세 가지 우크라이나 전쟁 이거는 뭐 어쩔 수 없습니다. 그 다음에 미중 갈등에 따른 공급망 붕괴. 그 다음에 문제적 가격 갑자기 이것이 ESG 경영 악화의 요인이 있고 명확한 분식 표준이 아직 안 나왔는데 하반기부터는 이제 이것이 막 나오게 됩니다. 명확한 대답이죠. 그게 말씀드렸고요. 그 다음에 내부적인 요인 아, 이거 그냥 좀만 기다려봐. 이렇게 사라질 거니까 심층적인 분석이 없는 거죠. 하나의 트레이드 마케팅에서 물어보는 경우에 그 다음에 ESG에 대한 조직 문화의 길 아직까지는 우리가 부족한 점이 많이 이러한 것들이 이런 회의론의 배경인데 이러한 회의론의 비판적 고체를 불구하고 이해서 지금 간다. 탄소 중이니까 같이 간다. 2050년까지 최소한 간다. 라는 겁니다. 이것이 가는 속도가 그런 전쟁 때문에 조금 뭐 될지도 알겠는데 오쳐갈 거를 한 20초 좀더 이렇게 속도가 늦을 뿐이지 간다라는 점입니다. 그리고 이해관계자 자본주의의 진화, 그 다음에 컴퓨테이션 기술진보, 그 다음에 특히 올해 ESG가 는 제도화에 관한 구체적인 공식 초안들이 또 나오기 때문에 그러한 것들이 올해에 금년도에 ESG 경영을 견인해 나가는 시그널이 될 것이다. 그래서 준비는 미리 미리 하는 사람 더 포스트 더 베스트라는 말이 있듯이 
미리 준비하는 사람이 승리입니다. 하는 점이죠. 그래서 양면적으로 동시에 특히 저희가 유엔 블로그 콘텐츠에서 엔토엔 프로그램을 합니다. 엔토엔 프로그램 엔토엔 그래서 보면 보심이 두 가지로 유엔 보면은 내부적으로 성격이 없다. 우리 사장 임원진에 대한 성격이 없다. 그래서 저희 임원진에 대해서 이러한 개념에 대해서 이해도를 또 비교하는 것도 필요하고 그 다음에 인력이 부족하다. 그런 말씀들을 많이 합니다. 그래서 우리 보강들 오늘 여러분들께서 좀 아실 것좀 참여하시고 그렇게 해서 전분을 좀 크게 보시고 마지막으로 사진은 뭐냐면 여행의 한국 거래소가 있습니다. 그 전시단에 이런 게 있는 게 뭐냐면 수작업 매매 최종의 시세입니다. 우리 옛날에 주식했을 때 수작업으로 했던 때가 있는데 마지막 날이 97년 8월 30일입니다. 그때의 최종의 시세가 표시가 여기 나왔는데 잘못 안 보이시면 당시 매매, 증권 매매 기업들이 차기 있는데 대부분이 사라졌다. 97년. 어, 멀다면 멀지만 짜증이 짜증. 여기서 어떤 기업이 변하지 않은 기업은 도태된다. 그래서 선택은 자유이나 위협을 주죠. 선택의 결과로부터 자유자. 내가 지금 조금 힘들지만 이걸 택해서 하면 그것이 성장하고 지속 가능한 발전할 수 있는데, 아, 이게 또 힘들고 돈이 조금 더 되니까 안 해. 그런 선택하면 여기에 한국 거래소 상당 부분처럼 사라질 수 있다. 라고 하는 위기가. 그래서 선택의 결과를 자유롭지 못하다. 그래서 제가 2004년도에 유엔로벌 컴팩트가 발간한 보고서 이름이 후 케어스 윈스라고 한다면 저는 이거에 2023년도 버전은 후 엑스 윈스 행동하는 자가 승리한다. 이거 이상으로 빠져요. 보이시죠? <웃음> 그래서 후 케어스 윈스에서 후 엑스 윈스 대처를 하면서 행동을 여러분들께서 해야 할 시점이다. 라고 한 점을 강조하면서 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.